，宝妈们，给大家介绍一下，从今天开始，我们会实施二十四小时的监控系统，还有我们的透明化管理模式，也是方便住在我们这的宝妈和你们的家属们，能够实时的看到宝宝的最新情况。大家可以看到，这里还有我们的打分系统，妈妈们可以给每一位护理人员进行评价打分。提供强有效的客户的投诉反馈渠道。你们每个人的房间都有这个系统，每周我们将公布一次打分结果。从部门主管到每一位员工，当月统计好评最高者，奖励一个月工资；反之，差评最多者，将扣除下个月的工资，予以警戒。连续三个月获得五星好评者。年底将颁发奖金。如果在半年内扣除三次工资者，自己去申请办理离职方便吗？进来。我想和你商量商量，孙经理的 case， 要不你就全权交给我负责吧。啊，我是真的很想自己锻炼锻炼，要不然什么事儿都靠你吧，我也觉得挺不好意思的。孙经理这个 case， 我仔细想过了，我觉得是一个特别好的机会，因为我们俩年纪差不多。沟通起来比较顺畅、舒服，也没什么障碍。嗯，你觉得呢？这个还要跟李总商量一下。当然，我都跟李总说过了，他说只要你没意见，就一切 OK。好，那就辛苦你了。真的。我知道我跟国内的母婴市场接触不多，但我做了一些详细的调查，我觉得整体上来说就是过时了。毕竟咱们现在针对的是九零后，甚至是九五后的年轻妈妈，所以咱们的产品理念不能太土太 low。这些想法我也都跟理查说过了，他很赞同我的观念。是啊。是需要你们年轻人的新鲜血液。嗯，对了，听说我的办公室是你帮我争取到的，谢谢你啊。其实我这个人无所谓的，我坐哪儿都一样。我要坐外面的话，还能跟他们聊聊天什么的，我也觉得挺开心的。那我先走了啊。哦，对了，你以后可以叫我 Mona。我英文名叫 Mona， 嗯，你有英文名吗？没有。哦，那要不我叫你娇蕊吧，不然咱们都这么熟了，我老陈总陈总的叫你，我觉得特别扭。不好意思，我不习惯别人叫我的名字。哦，好。没事，你跑你的，我不想跑了。没关系，我们走会儿吧。哎，听说你在月子中心改革的阻力很大。听谁说的？你甭管我听谁说的。你说你跑个步，还想那么多事儿？工作上遇到什么事儿，也不肯让我帮你。你到底想怎么样？你工作上的事情，希望我插手吗
你不一样好吗？怎么不一样？你，哎，哦对了，我最近接了一个案子，被告是你们月子中心的前老板，姓吴，叫吴总。什么情况？没什么情况，我再跑一会儿。吴总，乖，来来来来，吃一口，吃一口，乖。不可以呀！你说他一口奶都不吃啊，这孩子啊！啊，喂，嘿嘿，妈，给我来，我试试。你看看他怎么回事、啊？这段时间总是不吃你的奶啊。他会不会是病了？要不要到医院去看呢？不用，是我的问题。你什么问题呀、啊？我查过了，过度锻炼会让乳酸分泌过多，疼痛不喝我奶的原因可能是这个。天天锻炼身体，谁受得了？上班就够累了，锻炼要适当。我的客户让新来的小姑娘给抢走了。哪个新来的？就是天天缠着问你问题的那个。嗯。江瑞啊，我怎么跟你说来着？我说让你别对他太好。走了一个硝烟，又来了一个小狐狸精。客户是女的，她也不是狐狸精，她只是年轻而已。乔瑞，你现在是特殊时期，没必要跟小年轻比。等那个哺乳期过来。身材、形象、自信，全都可以恢复的，不急着减肥啊！我想给彤彤断奶。小周，让工程部的师傅上来一趟。今天下午就要公布评分结果了，好紧张呀、啊！我昨天还被一个家属给骂了，下个月工资呀肯定没了。放心，这套评分系统啊，实施不下去的。为什么呀？你们等着瞧吧。这是我今天面试几个护士的资料。稍等，系统也没查出什么毛病，一切正常。不可能！行了行了，你忙去吧。好的，肖总。这人能力不行、啊。啊，这是我得找个更专业的来看。哎，你看看，这是不是程序有问题？全是一星差评啊！这这这这电脑坏了。那其他人呢？别人，你是最优秀的，全五星。其次是李美娥。剩下的三星、四星的都有，就我这一手的差评，这怎么可能？你笑什么？我可什么都没干，我连跟客户接触都很少，怎么可能有这么多人对我不满意？这样啊，我觉得吧，你可以跟妈妈们坐下来聊一聊，当面印证一下，看看他们是不是真的对你有意见。我跟他们聊什么
，有什么可聊的？人家一心扑在娃上，哪有心思想别的？那你就跟他们聊孩子呀。他们一聊孩子就聊个没完，他们对婴儿的屎都很感兴趣，能够很兴奋的跟我聊半个小时，我疯了！我还有这么多活没干，我去跟他们扯大便。可我们不就是干这个的吗？而且这可不是没有意义的事啊。通过观察宝宝的排泄物，可以分析宝宝的身体健康状况。行行行，你有兴趣，你跟他们聊去。进，包子妈妈，方便吗？我们检测一下新风系统。嗯，谢谢。来，进来吧。孩子放托管室了，这样也挺好的，可以让你休息的更好。生孩子真难呀，奶也塞不回去了呀。哎，其实我有时候挺同情你们的，这么年轻，就这么早生孩子养孩子，你说这轻松自由的生活。从此就离你们而去了。等到孩子养到十八岁，他成人了，他也就不理你了。有时候想想，这是何必呢？不过你倒还好，有老公跟你共同承担，你压力也没那么大。他根本就不会管孩子的。管孩子，为什么？他既然都不管，为什么要生孩子呢？你当时是没想清楚吗刚生完孩子的女人碰不得，说哭就哭。我什么也没说，是她自己太脆弱了。我说我不聊吧，你非得让我聊，你这下好了，你给人聊哭了。那怪我了。哎，你听说了吗？刚刚开会通知，说是电脑系统出问题了，这周评分都作废了，太好了，要不然呀、啊，我的分数肯定垫底，吓死我了。放心吧，你肯定不是垫底。美娥姐，你的口碑肯定是最好的，不过这次可惜了。哎呀，我又不在乎这个。对了，莫大夫。嗯。怎么了？我听护士们说，那个打分系统这周作废。啊，是这样的，那个评分系统吧出了点问题，要暂时临时的。真的，可别糊弄我们，说提供强有力的监督机制，别到头来弄虚作假，那就太没意思了。啊，不会的，这你放心吧。如果你要对我们有什么意见或者建议的话，可以直接找我们，我们都会积极改正的。说实话，对你们这些护理人员，我倒是没什么意见，就你们那个总经理，肖总啊，让这种人当总经理，真是太不靠谱了。他是怎么得罪你了？他来查房，那叫一个蜻蜓点水，敷衍了事，要不他就别来。啊，是这样的。肖总啊，他刚接手月子中心的工作，这工作量还是很大的，他真的非常忙。不过，我跟你保证，他还是一个非常负责任的人。还有他说话，我都怀疑他有没有情商。你什么不爱听，他就给你说什么。啊，这个，嗨，确实，他这个人吧，说话确实有点直接。莫大夫，我还没有说最过分的呢。他好像嫌我们的宝宝有病毒一样，刚摸完我们的宝宝，居然立刻用消毒液洗手，你说这是不是太过分了？
，好像邪魔的宝宝有多脏一样。他没有经过我们的同意就摸我们的宝宝，我还没跟他急呢。没什么毛病，都正常，系统运作挺稳定的，没病毒也没崩溃。不对，这肯定是有问题的。真没问题，我都看俩小时了。那行吧，谢谢了。我已经找妈妈们聊过了。肯定是李美娥。什么？一定是李美娥，从中作梗搞小动作。我整顿护理部，她怀恨在心。我本来一直以为她会去保全自己的位置，想办法先除掉你。没想到她敢直接来动我。不是你想的那样。不是哪样，就是她在蛊惑客户，不知道在背后说了我多少坏话来诽谤我。其实李主任挺不容易的。你这个人啊，心软就是你致命的弱点。这个李美娥，坚决不能再留她。你要干什么？你以为我这一周都在干什么？我在搜集他的把柄。这是护理部的人事档案，他招的这些员工，没一个合格的。只要把这个公开，信马的也跑不掉。喂，这么快？请他们去阳光房喝茶，我马上过来。我约了专家过来，回头再跟你说。行，先写作业。嗯，写完了再玩。嗯，哎，我儿子今天最乖了啊。爸爸怎么样？哎呀，奶奶今天给他换尿布了没有啊？嗯，妈妈今天可能要晚一点回去啊。没办法呀，人手不够。嗯，感谢您啊，给我们提了那么多建设性的意见，真的是受教了。哎、您过奖了，哎呀，这样，下次呢去你们那边，我再好好学习学习。好，一定欢迎。谢谢谢谢，谢谢你。嗯，小周叔安排好了，送一下。好，您请，再见，别送了啊，再见。信封呢？还给我。扔了。你什么？我把它扔到粉碎机里了。你是不是脑子有问题啊？如果这些东西公开了，李美娥就完了，她这一辈子都找不到工作了。那是她的问题。他要对他自己做的事情负责任。李美娥是有问题，但你不用照死整他吧？你不了解他的情况，其实他挺难的。他有一个瘫痪中风的老公，儿子
还有公公婆婆，他一个家都靠他自己撑着呢。你被李美娥给骗了，太明显了！哦，真是服了，我怎么能有你这么一个猪队友啊？你总让我小心态警惕他，那么我现在可以告诉你，我跟他合作的非常好，而且据我观察，他对妈妈跟宝宝们都非常有责任心。他是演给你看的。他比你用心一百倍。你说什么，肖总？你应该先好好的反省一下自己，为什么这些妈妈都跟你打异性差评啊？你告诉我为什么？你总觉得是李美娥在背后坑你，其实真的没人坑你，就是你自己做的不够好。你把妈妈跟宝宝们当人看吗？你把你的客户放在过眼里吗？你尊重过他们吗？而且你不了解，你也不想去了解这些妈妈们的需求，你也不想去听这些妈妈们的心声，你唯一想的就是能把自己的业绩做好，摆脱这里，能够重新回到西雅。没错，我是想把业绩做上去，赶紧回到西雅，这有问题吗？谁想待在这个破地方？你看看你说的这些话，破地方。如果你让这些妈妈听到你这么说月子中心，你觉得他们会怎么看你，肖总？如果你不正式面对这家月子中心，如果你再不能真心的去热爱这些妈妈，你会在这里很不得人心的。我用不着你教我。就是在赌气。要我索性把工作辞了得了。静宝虽然去不成了，但是比月子中心强的地方，那也不好找。你说你不说话，你让我怎么安慰你啊？小燕，我不想说话。我上次给你推那衣服，你买了吗？买了，买了，质量还不错，特适合你吧？风格我一看就适合你。蕊姐，娇蕊，你怎么用保温杯喝水啊？这样会暴露年龄的
你也少喝点凉的吧，也不小了。一个女孩子身体是自己的，要学会冷暖自知。我其实觉得吧，这就是大家思想观念不一样。那在国外，女人生完小孩第二天就直接一大杯冰可乐，什么事儿也没有。我根本就没听说过谁还要坐月子啊。那等你生完小孩也可以试试这样。是啊，我那肯定不行。在国外，你看见女人老的多快呀。那肯定是因为没有坐月子啊，是不是姐？那坐月子的话，要在家憋一个月，那活活都能憋出抑郁症来。那得了病不老得更快吗？哎，亲爱的，我昨天学了一个新知识点，说是过度锻炼会让乳酸分泌过多，影响母乳喂养。我想你锻炼那么狠，你的奶会,会……你在哪儿看到的？在网上，网上东西能信吗？我那篇文章很专业的。哎呀，太可爱了！哎呀，这实在是太可爱了！哎，你看，太可爱了！哎呦，哎呦，你那可爱说了五十遍了啊！啊，你看，红扑扑的小脸儿，水汪汪的大眼睛，肉肉嘟嘟的小胳膊，哎呦。妈，你是写八百字作文呐，那么夸张？呃，妈妈不怪你的刻薄，我知道你在掩饰你内心的羞涩，但是妈妈真是，真是，龙心大悦呀！哎，我可不可以挨个亲亲抱抱去高高？怎么可能？我我刚用消毒液洗过手。妈，你别这样，你这样会吓坏我的客户的。啊，来来来，带你去那边看看。你你呀，你。哎，你可以试一下我们这个床的软硬度是不是合适？哎，好，好吗？然后我们还有荞麦枕、记忆枕供您选择，有什么需要的话跟我们的护士说。好的，好的，来这边看一下。你看一下这个水通不通，包括这个花洒的注水量是不是合适？好，还有这个加湿器。哎呀。把水都加满了，挺好的。就是太操心了，什么都要管。哎呀，还是这年纪大的人，就这样，观念不一样。本本妈妈，要不你先休息，我们把本本送到托管室去。你需要看孩子的时候，跟护士说一下就好了。嗯，好，好，来。你放心吧，我们这儿的护士都是有多年经验的。嗯，好，睡觉啦，本本。啊，哦，乖啊。本本去睡觉觉啦，小心。那你好好休息，我们就不打扰了。妈，走吧。我我再聊会儿。你聊什么呀？别人也不认识你。我们聊的正好呢。肖总，采购部的人过来了。好，我马上过来。哎，你去忙，去忙，去忙，去忙。不是，妈，没事儿，你叫阿姨在这儿吧。去吧去吧，不好意思啊，打扰了。哎呀，不打扰不打扰，你别到处乱跑，别让我找不着你啊。哎呦，不跑不跑不跑，好，我马上回来啊。哎，哎，哎，你妈和你婆婆吵架吗？小西，你带着市场部对当下的母婴市场做一个一对一的市场调研。好，嗯。亲爱的，我出去见个人。你这包不错呀，有眼光呀！我这包限量版，还是鳄鱼皮的，刚一出我就赶紧找人给我订了。这包至少得四五万吧？我攒了三个月的工资呢。其实吧，我有个朋友就在纽约开买手店的，他那儿的包吧都是小众设计师品牌，不贵但都特好背。我待会儿把他微信推你呗。好呀，亲爱的。我觉得你也该换换包了，你那些妈咪水桶包吧，我觉得有点儿，就是我本来就是妈妈，我知道呀，但我就是觉得你那些包有点太随意了，我是怕客户觉得你轻视他们，或者是不礼貌什么的。客户希望看到的是一个有诚意的妈妈，不会在意这些的。好吧，反正以后我当了妈妈，肯定是一个超级时尚的无敌辣妈。那大家伙先忙吧，我走了啊！大家伙，拜拜。阿姨，您也这么想是不是？嗯，不是我矫情，对不对？不是，不是，绝对不是。哎呀，我就说我婆婆。哎，李主任
。啊，李主任，这位是肖总的母亲。啊，你好，你好。啊，您好。哎呀，大姐长这么漂亮，难怪肖总这么优秀呢。原来都随了妈妈呀。哎，我跟你说啊，以前我还是很操心我女儿的。他之前的那个工作环境啊，天天加班，而且这个人际关系也是勾心斗角、尔虞我诈的。嗯，这儿多好啊，这儿多清静啊！是啊，阿姨，您就放心吧。这肖总在这儿天天跟宝宝打交道，这时间长了呀，肯定会改变初衷，喜欢上孩子的啊。肖总不喜欢孩子吗？哦，肖总好像是丁克。哎呀，这个一点都看不出来，肖总还是挺喜欢孩子的。我女儿喜欢孩子啊，啊，在我们这儿工作时间长了，她肯定会改变的。啊，新来的妈妈已经办理入住了。给宝宝检查身体了吗？查了。嗯，肖总，哎，你这新工作真不错，环境挺好的。呃，啊，那个同事和客户挺喜欢你的吧？放心吧，阿姨，我们这里所有人都很喜欢肖总。单纯啊，不像你之前那个大公司太复杂了。哎，你在这工作，妈妈可满意了。手机给我。嗯，手机给我。你要干什么？你说我要干什么呀？你不给我拿了？你就看看你。你就发朋友圈显摆，说你女儿改变主意了，要生孩子了，是不是？你把你妈想成什么样了？你说你不会？行了行了，请你和我爸吃饭去。不吃，吃。嗯，哼，嗯，这家是不是换后厨了？上次咱们来这儿没这么好吃啊。妈，你小点声。嗯嗯，真的好吃，真的好吃。你把张一介绍那个也推掉了。啊！我有男朋友了呀！什么时候的事儿？哎，你怎么不早说呀？害得我和你爸一通张罗。我就怕你们那么大惊小怪的。多大年纪？干什么的？谢谢妈。律师，大我三岁。挺好嘛，律师。有男朋友了。就要懂点事儿，跟人家交往的时候，要多包容，不要太任性、太自私。都是成年人了，合来就合，合不来就散，委曲求全是笨蛋。胡说！这成年人才要学会这个妥协之道，尤其是婚姻，它就是一个互相迁就、互相磨合的过程。你这性格本来就不好，浑身都是刺儿，跟你交往太困难了。其实男人很单纯，很好控制的，他们天生就喜欢那种，嗯，会示弱的女人。要不说呢，会撒娇的女生命最好啊。也不学学做饭，也不会收拾家务，总得让步的。哎呀，所以我就说呀，得结婚，得生孩子。
你好，肖小姐，这是齐先生给您送的花。谢谢。不客气。亲爱的，晚上我请客，一起来呗。有什么事吗？就是 relax 一下。之前你帮了我那么多，我都没机会好好感谢你一下。我今天也叫了小西还有丽丽他们，就去你们经常去的那间酒吧。嗯，那就这么说好了。好，那晚上七点钟，不见不散啊。颜值，我晚上七点钟约了焦蕊他们去喝酒，你要不要一起啊？不去。去嘛。我劝你啊，嗯，你陈总远点，别招他。我没招他呀，我很喜欢焦蕊的。啊，你是不是干了什么事儿得罪焦蕊了？没兴趣在别人背后嚼舌根。不是，你说说嘛，说说嘛，这个萌新很角色呀。你这个人什么星座的呀？哎，真奇怪，上周说是系统检修，这周压根连提都没再提过，也不知道修没修好呀。不提最好，最好别搞什么打分朝代制，压力太大。放心吧。这个打分系统，肖总是不会再启动了。为什么？因为，他不敢喂，吴总，我是肖烟。啊，好久不见。听说您最近在打官司。请我们喝奶茶嘛？是是是是是是，这事儿怪我啊，我给忘了。哎，上次不是说给我们上专业课吗？哈，对呀，就是。这样，等我哪天下班早点，我专门给你们上一次。老公，嗯，你有没有一种感觉啊？有一种幸福感。挺好的。我们的宗旨就是让妈妈和宝宝感到幸福快乐，所以在整体设计上呢，也特别考虑了环境风格对心情的影响。你有这种感觉呢，就对了。挺好的。这个房间我挺满意的，让你们肖经理给我留下吧，口头预定。好。李美吧，怎么了？啊，楠楠，我和你爸商量过了，呃，小雅什么时候手术啊？我们过去照顾她吧
。啊，那个，这个事儿，我我我我还没跟他说呢。还没说啊？可不能再拖了，这再拖下去，孩子越来越大，太危险了。你要是不方便说，妈去说吧。啊？怎么说呀？他还想要三太太，你让我怎么说呀？那个，对对对对，对不起妈，这事儿你别管了。我们要是做决定了，我们会告诉你的，好吧？程师弟、啊。